প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন এগারোতম অধ্যায়ের একটা অতি সংক্ষিপ্ত এবং একটা রচনামূলক দেখব এই অধ্যায়গুলো হাতে এমন একটা ইম্পর্টেন্ট না মাঝে মাঝে অঙ্ক আসে কিন্তু এগুলো পরে রাখলে ভালো তো দেখো আমরা যে অতি সংক্ষিপ্তটা দেখব সেটা হচ্ছে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণটা ক্রম এবং মাত্রা নির্ণয় এর আগে কিন্তু বেসিকে আমরা ক্রম কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং মাত্রা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা দেখেছি তো ক্রম জিনিসটা কি ক্রম হচ্ছে এটাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ডেরিভেটিভটা অর্থাৎ এই যে এখানে ডি এর উপর যে সর্বোচ্চ পাওয়ারটা থাকবে সেটা হচ্ছে এটার ক্রম দেখো এখানে ডি এর উপর সর্বোচ্চ পাওয়ার কত ওয়ান এখানে কত থ্রি তাহলে এই সমীকরণে কিন্তু থ্রি এর থ্রি ছাড়া আর কোথাও কিন্তু ডি এর সর্বোচ্চ পাওয়ার নেই তাহলে আমরা কি বলবো সমীকরণটির ক্রম কত ক্রম তিন তারপর বলা হচ্ছে মাত্রা মাত্রা মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্রমের যে পাওয়ার দেখ সর্বোচ্চ ক্রম ক্রম কোনটা এটা তো এটার পাওয়ার কত ওয়ান মাত্রা হচ্ছে আমার কত ওয়ান এখানে দেখো এটা কিন্তু এটার কিন্তু সব পাওয়ার ফোর এটার পাওয়ার চাইতে দেখো এটার পাওয়ার এই এটার পাওয়ার যদি দেখি তাহলে এটার পাওয়ার ওয়ান এটার পাওয়ার কত ফোর এটার পাওয়ার কিন্তু বেশি কিন্তু এটা আমরা নেই নেই কেন কারণ হচ্ছে আমাদের লাগবে কি যেটার ক্রম অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ ডেরিভেটিভ যেটা সেটার লাগবে অর্থাৎ আমরা ক্রমই বলুক আর হচ্ছে গিয়ে মাত্রাই বলুক যাই বলুক না কেন আমরা কি করব সর্বোচ্চ ডেরিভেটিভের সাথে কি হিসাব করার চেষ্টা করব ক্রমটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ডেরিভেটিভ আর মাত্রাটা হচ্ছে কি সর্বোচ্চ ডেরিভেটিভের যে পাওয়ার অর্থাৎ এই যে ওয়ান সেটাই আমরা কি লিখছি তো এটাই ছিল অতি সংক্ষিপ্ত অতি সংক্ষিপ্তগুলো এরকমই আসে তো এখন যদি আমরা দেখি একটা রচনামূলক যদি দেখি এখানে আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়াই স্কোয়ার সমীকরণটির সমাধান করো অর্থাৎ এই একটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমাদেরকে কি এটা সমাধান করতে হবে তো এই সমীকরণটার সমাধান করতে গেলে আমরা প্রথমে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটাকে একদিকে রাখব আর কি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আলাদা দিকে দিয়ে দিব তো আচ্ছা সমীকরণের সমাধান বলতে সাধারণত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা হচ্ছে কি অন্তরক সমীকরণের সমাধান বলতে সাধারণত হচ্ছে কি ডি ওয়াই এর টার্মগুলো একদিকে নিয়ে ডি এক্স এর টার্মগুলো একদিকে নিয়ে ইন্টিগ্রাল করা অর্থাৎ যুগজীকরণ করলে যে একটা মান বের হয় সেটাই হচ্ছে সমাধান অর্থাৎ আমাদের প্রথম কাজটা থাকবে কি ডি ওয়াইয়ের সাথে কি ওয়াই এর ফাংশনগুলো নিয়ে আসা এবং ডি এক্সের সাথে এক্সের ফাংশনগুলো যদি থাকে তাহলে নিয়ে আসা অর্থাৎ ফাংশনগুলোকে কি করা সেপারেট করা বা ভেরিয়েবল সেপারেট বলে তো আমরা যদি এখানে দেখি দেখো ডি ওয়াই বাই এই টোটালটাকে আমরা কি করতে পারি নিচে নিয়ে আসতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কি ডি এক্স যেহেতু এক্সের কোনো ফাংশন নেই তাহলে কি ডি এক্সটা শুধু ডি এক্স আকারে থাকবে তো এখন একে কিন্তু ডিফাই ইন্টিগ্রেট করা যায় না তাহলে একে ইন্টিগ্রেট করতে হলে কি আমাদেরকে এটাকে ভাঙতে হবে তো আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে আমরা ভাঙতে পারি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডি ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান এরকমভাবে কিন্তু আমরা ভাঙতে পারি সমান ডি এক্স তো এটাকে আবার ডি ওয়াইটাকে যদি আলাদা করি তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এটাকে এরকম লিখতে পারি ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই আকারে এটাকে লিখতে পারি এটাকে এর আকারে লেখার কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু এই যে এরকম কোনো ইন্টিগ্রালের নিয়ম নেই তাহলে এরকম যদি করতে পারি তাহলে আমরা লগের ইন্টিগ্রালে করতে পারবো কারণ এই যে ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে এটা যখন হচ্ছে স্কোয়ার টার্ম থাকবে বা হায়ার অর্ডার টার্ম থাকবে তখন কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রালটা করতে পারবো না করতে হলে আমাদের কি কী করতে হবে নিচে এই এরকম একটা রাশি অর্থাৎ এক মাত্রিক রাশি নিয়ে আসতে হবে মাত্রাটা যেন ওয়ান হয় তাহলে এটাকে আমরা যেভাবে ভাঙলাম দেখো এখানে ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটার উপরে কি ছিল ওয়ান ছিল দেখো ডি ওয়াইটারে যদি রাখি তাহলে ওয়ান ছিল তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়াই প্লাস ওয়ান যদি দেই তাহলে দেখো অর্থাৎ আমরা কি করতেছি লসাগুর ঠিক উল্টাটা করতেছি লসাগুর কি করতাম এই দুইটাকে একসাথে করে এরকম নিয়ে আসতাম এখানে উল্টাটা করতেছি দেখো এখানে কি করতেছি এখানে কি থাকবে তাহলে হচ্ছে কে ওয়াই প্লাস ওয়ান সরি উল্টাটা না করে আমরা সিরিয়ালি করি দেখো এটা থেকে এটা নিয়ে আসি তাহলে সহজ হবে বুঝতে সহজ হবে তোমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইটা সমান যে এটা আমি দেখার চেষ্টা করছি তাহলে কি হবে আমরা কি করতে পারি লসা গণিতে পারি ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়ান হইলে এখানে কি আসবে ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস চিহ্ন দিয়ে 
এখানে y প্লাস ওয়ান দ্বারা যদি এটাকে ভাগ দিয়ে তাহলে কি ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে কি আসে আমার এখানে আসতেছে হচ্ছে ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান তাহলে কি এটা এটা যদি আমরা কেটে দিই তাহলে কি থাকে ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটাকে যদি লিখে আমরা তাহলে কি থাকে টু ডিভাইডেড বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান কিন্তু আমাদের এখানে কত ছিল আমাদের ছিল ওয়ান কিন্তু আমরা এটা করলে কি আসে এখানে টু আসে তাহলে আমরা কি একটা হাফ কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে এই হাফ আর এই টু এর সাথে অর্থাৎ এখানে একটা কি টু আর এখানে একটা ওয়ান বাই টু নিয়ে নিলাম তাহলে এই টু বাই এটা সমান কি দেখো এই যে এই টু বাই এটা সমান কি আমরা এটা লিখতে পারি না দেখো টু বাই এটা আসছে তাহলে এটা সমান কি আমরা এটা লিখতে পারি না এই যে টু বাই টু বাই এটা সময় এটা লিখতে পারি না তাহলে এই যে টু বাই এটা সময় এটা লিখলাম আর হাফটা কি হাফের জায়গায় নিয়ে রাখলাম আর ডিও এটা ডিও এর জায়গায় রেখে দিলাম তাহলে এটা কি দাঁড়ায় ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু এখন কি করবো আমি ডি ওয়াইটাকে দুই দিকে দিয়ে দেব অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ডি ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান দুই দিকে দিয়ে দিলাম ইকুয়াল ডি এক্স এখন আমি কি করব ইন্টিগ্রেশন করব ইন্টিগ্রেশন করলে হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস এটাতেও আমরা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিব ডি ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এটাতেও ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স তো এখানে ডি ওয়াই বাই নিচে যদি ওয়াই এর ফাংশন থাকে এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ওয়াই এখানে যে ফাংশনটা থাকে নিচেও যদি সেম ফাংশন থাকে তাহলে সেই ফাংশনটা লগ হয় অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ এটার সময় হচ্ছে আমাদের লগ লগ নিচের অংশটা অর্থাৎ ওয়াই অর্থাৎ এরকম আকারে থাকলে কি ওয়াই তাহলে আমরা যদি এটাকে ওয়াই ধরে নিই ওয়াই মাইনাস ওয়ানকে যদি ওয়াই ধরে নিই তাহলে কি এটাকে আমাদের লগ এরকম হবে না অর্থাৎ এটাকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই টু লগ ওয়াই মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটাও কি আর এটা ওয়াইয়ের মতো না ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেখানে মাইনাস ওয়ানটাকে কোনো ইফেক্ট করবে না মাইনাস সেম লগ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আর একটা সূত্র আছে আমরা যদি ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটা হচ্ছে অনলি এক্স প্লাস সি হয় তাহলে এটা কি এক্স এক্স প্লাস সি আসলে না সিটা হচ্ছে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে দিয়ে থাকি তাহলে এক্স প্লাস সি তাহলে শুধু এটাই হচ্ছে আমাদের তাহলে এটিকে একটা ইন্টিগ্রাল সমীকরণ চলে আসছে না তাহলে এই যে সমীকরণটা এটাই হচ্ছে কি এখানে আনসার দিলেই হবে অর্থাৎ এটাই কি আমাদের নির্ণয় ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ তো আমাদের যদি এরকম কখনো বলে যে হচ্ছে কি একটা ডিফারেন্সিয়াল বা হচ্ছে একটা অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় করে তাহলে আমাদেরকে প্রথম ধাপ কি প্রথম ধাপ হচ্ছে এই যে ডি ওয়াই ডি এক্স যাই আছে না কেন এগুলো কি কী করতে হবে ভেরিয়েবল সেপারেট করতে হবে অর্থাৎ ওয়াইয়ের সাথে ওয়াইয়ের ফাংশন এবং কি সমানের অপোজিট সাইডে কি এক্সের সাথে এক্সের ফাংশন নিতে হবে তারপরে কি সেইগুলোর সাপেক্ষে সুবিধাজনক মতো নিয়ে যেমন এখানে কি আমরা চাইলে কিন্তু এই জায়গাটা ইন্টিগ্রেট করতে পারে না কেন কারণ এখানে কি ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার আছে এটা কোনো সূত্রে পড়ে না বা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না তাহলে আমরা কি এটাকে ভেঙে এরকমভাবে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখন দেখতেছি কি আমরা ইন্টিগ্রাল দিলে সেটা ইন্টিগ্রাল করা যায় তারপরে কি ইন্টিগ্রেটিং করব দুই সাইড ইন্টিগ্রেটিং করলে এরকম একটা সমীকরণ আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের কি নির্ণয় ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ ওকে থ্যাংক ইউ